Chagas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica por meio da impressão digital nas eleições municipais deste ano, tendo em vista o risco de contágio por Covid-19. A decisão foi tomada após uma primeira reunião de técnicos do Tribunal com médicos dos hospitais Ciro Libanês, da Fundação Fiocruz e também do Hospital Albert Einstein. As três instituições firmaram parceria com o TSE para elaborar um protocolo de segurança que reduz o risco de contágio durante a votação. Segundo o tribunal, a consultoria sanitária é prestada sem custos. Dois fatores, Chagas, pesaram para excluir a biometria na eleição deste ano. Primeiro, o leitor de impressões digitais não pode ser higienizado com frequência como a cada utilização. Também pesou o fato de que a identificação biométrica tende a causar filas maiores, favorecendo aglomerações, já que o processo é mais demorado do que a simples coleta da assinatura. Desde o início do cadastramento biométrico, ainda em 2008, o sistema já colheu as impressões digitais de mais de 119 milhões de eleitores que estariam aptos a votar nas eleições municipais em 2020. Ainda em virtude da pandemia, o Congresso Nacional divulgou há cerca de duas semanas uma emenda à Constituição que adiou o primeiro turno das eleições municipais, que seria no dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro e o segundo turno foi alterado né, do dia 25 de outubro para o dia 29 de novembro. Com imagens de Marcos Rafael, Ronaldo Gachira retorna para o Balanço Geral.